Hi friends, in the Yam and the Teleather, reasoning in the basic side leather, other the first syllabus, the first way another coding decoding. A chapter on a Yan would explain Chiamponother, while a basic side like carrying on a parambonother. Okay, but thought on a lay. Ida on a question. In any other question, where in a certain code, model is written as 513 hash 2 and dear is written as 3 hash percentage 8. How is load written in that code? इंगेने वाले इंगेने एक क्वेश्चन और अप्पा ना। अब हम इधर ले वाला रे बेसिक साइड ला कारिंग लान याम पारे हम बोलने दे। इंगेने आने इंगेने एक क्वेश्चन वाले इंगेने ले इधर इंगेने सॉल्व ही उन्हें ला दाना पारे हम बोलने दे। सिंपल आने मॉडल ने इधर मॉडल ने इधी कारिंग याले इधर Next, अवर इत अन्नद dear. Okay, अदु divide इया. एन्नेट इकोड एड़िदा, 3 hash percentage 8. Okay, इन्ने नमक्क कान अन्डद, load इन्ने कोड एंदा नल्ला दान. Okay, इदिने divide इया. इन्ने L इन्ने एंदा इरिक्कि विड़त अन्नद, L 2 आनु विड़त अन्नद, O एंदा आनु विड़त अन्नद, one and another, then A and another, percentage and another, D and another, three and another. So, answer getting. This is the first step. This is the coding decoding. Next step. This is the first question. This is the first question. This is the first question. Type 2. Question is the In a certain code, teacher is written as. एक कोड दे रहूँ। How was children written in that code? यानी अर्थात बारना तो बोलते हैं ना teacher रहेगा। teacher children इनके कोड आने कहाँ आने दे? हैले? अब इतने इन्हीं याना part आये डे divide या। Okay? इन्हें इधरे V, G, C, E, J, G, T इधर आने कारण नहीं था। इधर लो नोकिया मंचला हो, ये हो रहे हो इधर नोका, इधर ने एक डिफरेंस है इधर, इधर ने नाडुले बी है इधर, बी का इन्हें डे सी बेरू, नेक्स्ट सी का इन्हें अलग डी बेरू, ई बेरू, एच आई जे ई एफ जी आर एस टी टी यू वी ई एफ जी मंचला हो। इन अपन इधर ये पैटर्न ले E, H, I, J, I, J, K, L, M, N, D, E, F, R, S, T, E, F, G, N, O, P. இதிலும் வெரியாம். ओके अब इधर एंडानो तंदे एंडानो पैटर्न तंदे द आधे ये बोले आने आंसर लोन डावा अब एंडान आंसर फोर ऑप्शन फोर आए रखे आंसर डावा पीने स्टडी के इंटर द स्पीड ले ऑप्शन से क्लिक किए हुम्म ये इधर तमिले मारी पोवेर द इवरे सिमिलर आए इट ऑप्शन से तेरुम ऐ दिन के लो उन्नत मात्र में मार्चुलो अब ऑप्शन आधे नमले प्रीवियस आइटन नोकिया पर कंडेड इंदर नशे नियाले ओरे पैटर्न देरूम अदन नम के आंसर कंडेड था इधर इंदर नशे नियाले इंगेने आने क्वेश्चन भरिया इन्हे सर्टेन कोड मेनी रेड फ्लावर्स इस रिटन एस हो नाटी कोड आना एंड फ्लावर्स आ फ्रेश इस रिटन एस का पाना इन्हे इधरे हाउ इस रेड रिटन इं Red flowers. Ho na ti. Next flowers are fresh. ये तो full लाइट दान उन्होंने समय एंड आवला इन दाना अधिने shortcut side नेगल अंगने के लिए practice एम्बा अंगने चाहिए तो पढ़ के आटा. 
സിമ്പിൾസ് മാത്രം എഴുതാനേ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലവേഴ്സും താഴെയും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ന അല്ലേ രണ്ട് ന ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടി ന ഇനി അവരെന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് റെഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹോയോ അല്ലെങ്കിൽ ടീയോ ആയിരിക്കും വരാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചിലർ വിചാരിക്കും മെനി ഫസ്റ്റാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹോ വരും റെഡ് രണ്ടാമത്തതാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ടീ ആയി വരും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നമുക്കങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഹോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതിന് ആൻസേഴ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യത്തെ ഫോർമാറ്റ് ഇഫ് ബ്ലൂ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് റെഡ് റെഡ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് യെല്ലോ യെല്ലോ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് വൈറ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ടേമറിക് ടേമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിൻ്റെ നിറം എന്താ യെല്ലോ അല്ലേ യെല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഇതാ യെല്ലോ ആണ് ടെർമി ടെർമറിക്കിൻ്റെ കളർ പക്ഷേ യെല്ലോ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻസർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ എന്താണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് യെല്ലോ അപ്പം യെല്ലോ ആണ് ഇതാണ് ആൻസർ യെല്ലോനെ റെഡ് എന്നാണ് പറയാമെന്ന് അപ്പം ടെർമറിക്കിൻ്റെ കളർ എന്താണ് യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും റെഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം മാറിപ്പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്ലാക്ക് അല്ല റെഡ് ആണ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രിക്കി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്തിലേക്കാണോ വരുന്നത് ആൻസർ എന്തിലേക്കാണോ വരുന്നത് നമുക്ക് യെല്ലോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തിലേക്കാണോ ആൻസർ വരുന്നത് അതാണ് ആൻസർ റെഡ് റെഡാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ നാല് പാറ്റേൺ തരും അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുള്ളത് ലൈ ലിവ് ടുഡേ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് രാ മു പേ ക ഇങ്ങനെ തരും അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേഗം എടുത്തെഴുതാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേ വാസ് ഗുഡിൻ്റെ കോഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കാം ഓക്കെ നക്കാക്ക അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലിവ് എന്തായി കായാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ലൈക്ക് ആണ് ഇവിടെ ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ നോക്കാം പേ 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 ലൈക്ക് പേ ടുഡേ ഉണ്ടോ ടുഡേ ആ ടുഡേ ഉണ്ട് ടുഡേ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിലുണ്ട് ഇവിടെ എം യു എം യു അപ്പോൾ ടുഡേ എന്തായി എം യു ആയി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയും 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 ലാസ്റ്റ് ര കിങ് ഉണ്ട് ഇതാ കിങ് 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 കെ ഇ കെ ഇ കിങ് എന്തായിട്ട് മാറി കെ ഇ ആയിട്ട് മാറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ ഉണ്ട് എ എ കേട്ടോ എസ് യു എസ് യു ഇതൊക്കെ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് പോകണം പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എസ് യു ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കിട്ടി ബിൻ്റെത് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ന ആണ് ഓക്കെ ബി ന എന്താ കാണേണ്ടത് ഡേ വാസ് ഗുഡ് എന്നാണ് അതാണ് ചോദിച്
ഇതുണ്ട് ഇത് ഈ പാ ഇല്ല ഈ പാ ഇല്ല ഇതിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അങ്ങനെ വേണം കാണാൻ ഇത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കിട്ടാം കിട്ടും ആൻസറും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദ കോഡ് ന സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻ ദ ഗിവൺ കോഡ് അപ്പം ഇതിൽ ന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ ദ ന അല്ലേ ഈ ന ന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ന എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അതേപോലെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇനി കെ യു ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് കെ യു ആണെങ്കിൽ ഐദർ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ അല്ലെ കെ യു നമുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡേ ആണെന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗുഡ് ആണെന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ വരും കെ യു വരും പിന്നെ ഐദർ ഡേ ഡ അല്ലെങ്കിൽ കെ യു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐദർ വരുന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ് കിങ്ങിൻ്റെ കോഡിങ് കാണാനാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസിൽ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെന്തോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗുഡ് കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിങ്ങിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എന്താണ് കെ ഇ ആണ് അല്ലേ കെ ഇ പക്ഷെ ഗുഡിൻ്റെത് എന്താണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല കെ ഇ വരുന്നുണ്ട് കെ ഇ എസ് യു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ വേറെ ഒന്നിനും ഇതില്ല അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻ ആണ് വരിക നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇല്ല അത് അതിന് പകരം കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻ ആണ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗുഡിൻ്റെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിയാണ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്സ് നമുക്ക് റീസണിങ്ങിൽ ഫൈവ് മാർക്സ് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മാർക്സ് എളുപ്പം കിട്ടും ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുക കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാങ്ക് എക്സാം ഇനി ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ശരിയാവും പിന്നെ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും മാറും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം ഹോളിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം അവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ